Здравствуйте, гости дорогие! Спасибо, что зашли на наш канал. Вот это гигант мысли. Отец русской демократии. В лучшем случае, два года со строгой изоляцией. Позже мы зачем до сюда пришел? Сегодня у нас на повестке дня новый рецепт бутербродов с колбасой, сыром и картофельными чипсами. Как любит писать заголовка к видео, очень тайный рецепт, который рассказал мне один египтянин. Тайный союз меча и орала. Куда ты? Десять лет, не меньше. Вареную колбасу очистим от упаковки и нарежем. Если у вас куски большого размера, то сделаем радиальный разрез, чтобы при обжаривании колбаса не сворачивалась. На среднем огне разогреем сковороду и добавим растительное масло. Колбасу обжариваем с двух сторон, но не слишком усердствуйте. Во всем следует соблюдать умеренность. Сегодня возьмем не обычный советский батон, а популярный в наше время заграничный хлеб для тостов. Как правило, он уже нарезан. Намажем каждый кусок хлеба майонезом, но очень тонким слоем. Сыр тоже возьмем специальный, заграничный. За граница нам поможет. Запад с нами. Лишнее отрежем. Сыр выкладываем на хлеб. Сверху добавляем жареную колбасу. Дальше выкладываем слой картофельных чипсов. Два куска белого хлеба намажем горчицей. Горчицу берем тоже заморскую, не слишком острую. Я использовал дижонскую горчицу. Накроем бутерброд вторым куском хлеба, горчицей вниз. Снова разогреем на среднем огне сковороду и добавим растительное масло. Бутерброды обжариваем сначала с одной стороны. Бутерброд переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Сковороду можно накрыть крышкой, так сыр лучше расплавится. Готовые бутерброды можно разрезать на два треугольника. Хотя, учитывая, что практически все продукты импортные, то это скорее получили заморские сэндвичи.